Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días Sagitario, Sagitario vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía Y ya sabes Sagitario, ya estamos en un nuevo, ok, ya saltó una carta En un nuevo ciclo, que es el ciclo de Pisces Fluir, no resistirse eh, a los cambios que el universo nos está ofreciendo de hecho justamente las señales que más nos llegan son de esas cosas que debemos de cambiar en el ciclo de Pisces es decir, me quejo más de esto, me da más miedo esto, sigo enojada, enojado por la vida con esto más señales nos llegan sobre eso y al final uno elige si toma esas señales de manera positiva y decir, ok, cambio ya esto, libero esto, ya no quiero molestarme por esto, ya no quiero encerrar, bloquear mi energía por estas situaciones. Y es ahí donde vienen las verdaderas bendiciones al pasar este ciclo de Pisces, sobre todo a mitad del, de, de, ma ¿qué es? Ah, de marzo, sí, marzo, ok, esa carta, ¿qué onda? Porque como que saltó. <risa> y... Bueno, también ahí te darás cuenta, Sagitario, algunas otras personas siguen en la misma rutina, narrativa, rumiante, caótica, desesperanzadora. Digo, al final es voluntario, es una elección, el cambio, la, la transformación. Y en este ciclo de Pisces, pues el flujo de energías es muy pesado. Entonces, podemos pasarla súper bien si soltamos y liberamos y nos atrevemos al cambio... O vamos a sentir el peso de la energía emocional bloqueada, atorada, que justamente también nos cierra caminos, nos cierra posibilidades. Pero bueno, vamos a comenzar. Sagitario, ya tengo tus energías. En comentarios te dejo el link a redes sociales en donde están las energías de aquí el 29 de febrero. Y pues vamos, ok, mira. Por algo te decía esto. 9 de bastos. Puede que todavía sigas molesta, molesto por algo que no se dio en la vida, Sagitario. Y te dicen a tiempo libera estas energías para que en este ciclo y en este flujo de Pisces que es fluye con los cambios, fluye con las señales, que te digo llegan señales justamente de eso que todavía nos duele, que todavía rechazamos, que todavía no aceptamos, para entonces hacer la transición, el cambio la transición la haces tú, no la hará mágicamente el universo. Y también te dicen no mantengas conexiones con personas que estén en estas vibraciones y ojo, hay una diferencia, personas a las que están en este, en este caos, en este drama y por más que intentes transmitirles renovación, una nueva visión o una energía para alentarles, motivarles al cambio, ofrecerles ayuda y se sigan queriendo mantener a, aquí, en, a, como en un nuevo de bastos, en la víctima, en el rechazo, en la queja, ahí sí, suelta. Eso ya es una señal de que el cambio, la evolución... Pues no está ahorita en este ciclo de la persona. La persona tendrá que vivir consecuencias de, este, de esta creación de karma. El cambio y la evolución está en ti, Sagitario. En ti mismo, en ti mismo. Haz de copas. Sí, mira. Aquí también esto es liberarte a tiempo de situaciones, momentos en los que probablemente tú esperaste algo divino y mira 333. Sal de esas conexiones, definitivamente esa es una señal de manera sabia. Pero aquí es como, esperé tanto de alguien, el cambio de alguien, o lo mejor, la mejor energía de alguien. Al yo intentar conectar de la mejor manera, aunque estuviera molesta, molesto por algo. Y mira, alguien aquí se quedó esperando. Si esta persona fuiste tú, Sagitario, esa es la señal de que estas energías no van a venir justo de las conexiones en donde está muy atorada la energía en donde alguien está eligiendo bloquearse o sea no te digo que tú no tengas energías negativas seguramente sí pero con el as de copas aquí me hacen entender que has tenido un intento de reconexión de equilibrar las energías pero no ha habido una muy buena respuesta entonces en este ciclo es una señal de simplemente dar los pasos hacia, hacia ese nuevo proceso mira nada más la carta de la torre Creo que aquí has entendido o probablemente ya te diste cuenta de alguien que sigue en el mismo flujo de energías. Alguna señal te habrán dado. Digo, estamos en 444. Estás protegida, protegido de esta persona por si tiene malas intenciones, ¿sale? Pero te decía, aquí ya hiciste súper consciente de que con alguna conexión o en alguna situación esto es una 
Es un ciclo karmático a nivel de la torre. O sea, esto ya está por derrumbarse. <coughs> ¿Qué sentido? Alguien de nuevo, cerca de tu energía, y por eso esto lo estás sintiendo tú, pero sé que lo vas a liberar porque al final está, bueno, aquí en este lateral, en este lado de la energía, hay una disposición de por amor cambio, por amor propio evoluciono, que este caos o esto que hicieron conmigo, me dijeron, no lo sigo sosteniendo, lo libero, pero ya no puedo hacer nada por otra persona que quiera mantenerse en esta torre, y ojito, porque la torre ya es el anuncio de que el karma viene para alguien, alguien que está fluyendo en las mismas energías, Alguien que de pronto, como tú sabes Sagitario, todo lo que transmites y haces a otros, lo que piensas, expresas, transmites, la energía que generas en un entorno, al final te lo estás haciendo a ti misma, a ti mismo. ¿En qué principio? Bueno, en un principio de ley universal, el universo es un espejo. Son líneas de energía que siempre están transitando en círculos. Es como si tuviéramos un ciclo aquí y otro por acá y ya transmití esto súper negativo para alguien <coughs> y viene a mis espaldas esta energía. Ojo que aquí Sagitario tal vez vayas a hacer, te vayas a enterar o a dar cuenta de que alguien empieza a activar un ciclo de flujos de energía muy negativo por lo que ha decidido, por la intención que está generando. Que esto de alguna manera llega a conectar contigo, sí. Porque está la carta de la torre. Pero que tienes la opción de decir. Ok esto se va a derrumbar. Esto antes de que explote. Me salgo de esa conexión. O le dejo en paz. Respeto su ciclo de karma. Esto no es mío. Yo elijo sanar. Y aunque haya intentado sanar con alguien. Pues no es obligatorio. Déjalos en su aprendizaje. Porque justamente aquí está el ojo de Horus. Sabes en qué momento retirarte. Antes de que esta torre caiga. Ok. Vamos a continuar. Sagitario, mira, rey de bastos y haz de oros. Ojo, Sagitario, aquí hay personas que tienen una energía bien intensa. O sea, esto es como, incluso creo que algunos de ustedes han entendido, ok, entiendo que esta persona en algún momento le pasó esto, le hicieron esto, vivió esto en su vida, pero de nuevo, sanar, transformarse. Elegir un camino divino y crear su propia realidad es de libre albedrío. No puedes obligar a nadie, por más que le transmitas, por más que lo ofrezcas. Luego aquí algunas personas lo que transmites y ofreces lo convierten en un karma. Se empoderan karmáticamente y ahora las cosas le suceden a un mayor nivel. Pero pues se acostumbran a ese caos. Entonces, Sagitario, te digo... 9 de bastos en el centro es que aquí alguien está bloqueando grandes oportunidades, oportunidades reales, no dejes que aquí el enojo o lo que hayan generado en ti, cel, quer, queriendo generar envidia, celos o lo que sea, se manifieste en ti, libéralo a tiempo, eso es como parte de tu ciclo de aprendizaje, de hecho aquí el rey de bastos, <coughs> alguien... ¿Sabes también por qué siento energías negativas? Porque alguien se quedó esperando a que tú tomaras acción hacia esa persona. Es decir, te habrá mandado una señal, habrá querido reconectar contigo. Y alguien se volvió a enojar o molestar porque no respondiste a su llamado, a su energía, a la conexión. Justamente porque aquí ya el universo te mostró otras opciones. Y ahora aquí el en el momento presente es, bueno, tú eliges Sagitario. Te mantienes en las mismas energías... Ya sabes que si una persona ya te hizo lo mismo una vez y luego volvió a caer y de pronto con, a ti te muestra una cara, pero otras personas otra cara y tal vez ya te enteraste de esto, es mejor cuidarse de ese tipo de personas, Sagitario. Sí, mira, seis de oros. Aquí hay personas que a ti sí te están equilibrando el flujo energético. Sí, aquí hay personas que sí están, <coughs> podría ser hasta entregándote más de lo que tú les das porque de verdad... Quieren elevar la vibración. ¿Qué más? Sí, mira, ocho de espadas. Esto es como no querer aceptar que algunas cosas no se van a dar de la manera en que queremos. Y que si lo seguimos esperando de otras personas, pues seguramente nos vamos a quedar también nosotros esperando. Es que mira, aquí esto es una energía dual. 
Alguien espera a que tú entres a su energía y parece que hagas, hagas tú lo que esa persona quiere. Y tú aquí estás esperando a que una persona cambie esas actitudes y no esté esperando a que tú hagas lo que esa persona quiere. O sea, es como me estanco por el estancamiento de otra persona. La cuestión es que aquí, haz de copa, seis de oros, tú quieres transmitir, ayudar, ayudar a salir de ciertas energías caóticas, pesadas a alguna persona. Y otra persona no, otra persona quiere que entres en su juego, que le aceptes en su energía. Y aquí, pues, lo mejor es sí, acéptalos, pero no dejes que eso manche tu energía, porque aquí... No hay una muy buena disposición, es como una persona que te digo, te muestra de un lado una cara, pero por otro lado está transmitiendo lo peor al universo, a las personas, y esto pues al final esto no es evolutivo, Sagitario, sobre todo aquí con el 8 de espada, se te va a caer una venda de los ojos, esto es como haber reconocido que hay una persona que está transitando en energías demasiado inestables, y a pesar de que a ti te vengan cambios y a esa persona también oportunidades, pues parece que el motivo de molestarse más es que tú sí te estás permitiendo lo nuevo, las oportunidades, un cambio interior y que una persona está perdiendo oportunidades. Y parece que, sí, mira, Carta de Acuario, tú aquí vas para cumplir sueños, crecimiento, mayor elevación, pasa otro ciclo. ¿Sabes? Yo no sé cuánto tiempo lleves en conexión aquí con estas energías eh, no sé si eran familiares amistades posibles parejas pero parece que esto ya es un llamado para ti de hey sagitario viene algo importantísimo no te distraigas y pierdas tiempo y energía en estas situaciones porque justamente eso quieren a veces estas personas en estos ciclos les empieza a ir peor o no se les da justo lo que quieren sobre todo contigo no respondes como ellos quieren y es ahí donde manifiestan más esta mala intención. Y ocho de espadas. Tú sabes ya perfectamente cómo funciona alguien. Tú no tienes que soltar nada. Tú simplemente seguir tu camino y estas personas solitas estarán en su ciclo de vibración. Tú aquí vas a cumplir un sueño más, una posibilidad más, un éxito más, Sagitario. Ok, vamos a ver. Ok, mira. Señal, súper señal, saltaron estas cartas, carta de loco, solo libérate, fluye libre, no dependas de qué van a pensar, opinar, tú libérate porque aquí algo, algo se te va a dar tan bien, tan bonito, algo que mereces por destino en oportunidad, por tu haber accionado y elegido un camino, pues de evolución, así de simple, de cambios, y de nuevo mira, seis de oros, el universo quiere ayudarte. Aquí hay doble seis de oros. Que hay personas que de verdad te están transmitiendo lo más que pueden y están equilibrando, ayudándote a sentir la diferencia. Estos pueden ser señales del universo, de evolución, de cambio. Y justo del otro lado tenemos pues el caos. Y mira, haz de bastos para la carta de la torre. Aquí alguien simplemente por ego, porque así es su intención, así es su forma de pensar... Le ha llevado a incendiar todo otra vez, a romper todo, a no intentar arreglar algo, a no intentar un cambio. Y bueno, si eres muy consciente que, de que alguien, ¿qué me quedó aquí abajo? Mira, 12 oros. De que alguien elige esto y se quiere hacer ver como la persona que se queja, se victimiza o... Te, puede que alguien te esté trayendo unas quejas como que sin sentido, hasta súper inmaduras inconscientes o irrespetuosas o que dices wow esto es como hablar con pues un niño sí pero bueno en este caso es un adulto que ya tiene con mayor conciencia pues para qué intentas seguir equilibrando esto si sí, el cambio cuando se da se siente hay una alineación diferente una energía diferente y no solo contigo porque muchas personas con estas energías contigo sí simulan un cambio sí te entienden pero cuando ves cómo tratan a otras personas, cómo se expresan de la vida del mundo, no hay coherencia. Entonces, haz de oros y rey de bastos. Tú ya tienes aquí como los pasos marcados hacia dónde son tus verdaderas oportunidades, Sagitario. Mira que hasta se volteó aquí el... <risa> la carta de loco. Alguien no quiere que salgas de su energía, pero tú ya estás más libre de esta energía. 
La cuestión es si en esa libertad energética que ya sientes vuelves a elegir esto mismo o por fin tomas otra oportunidad. De hecho, con la ayuda divina que ya te están dando acá, Sagitario. Ok, vamos a ver finalmente Oráculo del Tao. Mi querida, mi querido Sagitario. <coughs> ¿Qué energía tan poderosa de liberación estás teniendo ahorita? Sí, mira. Eh, para mí esto es un anuncio de Dios del Universo. Esta carta que es muy especial. Nos está hablando que tú ya estás completamente destinada, destinado a vivir nuevos ciclos, experiencias. Prácticamente a disfrutar de tu crecimiento. Y te dije, ya solamente estás a unos pasos, solo caminas, avanzas en esa dirección, en esa conciencia, en ese solo suelto, no forzo ya nada. Y a ti te esperan ciclos totalmente nuevos. Pero aquí te dan la señal, sé constante, sé perseverante en esos cambios. Toma esa energía de resiliencia, actívala para adaptarte a las nuevas metas y procesos que te estás pro proponiendo. Una energía de madurez, fortalecimiento, estabilidad en tu vida. Comprometerte profundamente a hacer las cosas diferentes y a integrar esos cambios a tu vida dándote el tiempo. Este es un ciclo de cambios. Y la parte contraria que tenemos de este lado es alguien, una energía o incluso si eres cross watcher y no eres sagitario y vienes a ver esta lectura seguramente pues es la energía negativa de un Sagitario, pues alguien aquí está eligiendo vivir otro año de ciclos repetitivos en donde por no cambiar pues su pensamiento, sus intenciones o no haber aceptado oportunidades de ayuda, se les van a repetir las cosas y te vas a dar cuenta, aquí ya hay señales de que ha pasado, por eso te decía no sé cuánto tiempo tenga esto y aquí nos hablan del tiempo, porque parece que si esto es una conexión, te digo, amistad, familia, no sé cuánto tiempo tenga, de hace un año, dos años, cinco años, diez años, se le repite todo a alguien y tú en este sentido evolucionas, ya lograste algo, ahora vas a tu siguiente logro y otras oportunidades y otros desafíos. Sí, o sea, el universo quiere que observes la diferencia entre elegir hacer las cosas del cambio y entre elegir exactamente lo mismo. Aferrarse a lo mismo, Sagitario. Pero bueno. Ok, sí, flujo de Pisces es intenso, pero eso es lo que. Este es el ciclo en donde revolucionamos las relaciones. Ya en otro nivel, más allá, en conciencia, en equilibrio, en verdad, en ecuanimidad, las cosas como son. Y aquí ahorita te vas a dar cuenta, Sagitario, que muchas personas le van a poner nuevos nombres, pretextos, <risa> formas a su caos. Como justificar un caos a través de cosas fantasiosas que es lo más típico en una energía ilusoria de Pisces pero por algo la luna representa Pisces todo queda expuesto, todo se revela si ya te diste cuenta ya sabes también dónde está el cambio Sagitario pues bueno Sagitario eso ha sido todo por el día de hoy muchas gracias, gracias, gracias por tu conexión, sabiduría y energía ya sabes en comentarios te dejo el link a tu lectura de todo el año 2024 y también te dejo el link a redes sociales en donde están las energías de aquí al 29 de febrero y también de nuevo muchas gracias por todo su apoyo porque su lectura de todo el año 2024 ha sido, ha sido la más vista. Así que bueno, para mí esa es una señal de que el signo de Sagitario va a evolucionar mucho este año y al parecer aquí ya empieza la señal, los grandes cambios para ti en este año. Pues bueno, bendiciones, los quiero mucho y nos vemos pronto. Adiós Sagitario.